Now we will discuss the topic of activity ratios in the last ratio. That is the fifth ratio. The fixed asset turnover ratio. Okay. Now we have five ratios in the activity ratios. Stock turnover ratio, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio, working capital turnover ratio and fixed asset turnover ratio. Now in the first video, we will discuss the four ratios in the last ratio. अपो इवडे नमला डिस्कस किया हम बोलने दे दाना फिक्सेड असेट टर्नओवर रेशियो आन ओके अपन नम का दिने मीनिंग ओम अदे बोला तन ने इक्वेशन ओम कैलकुलेशन्स ओके इंगिने आना वरने नो काम इंटरप्रेटेशन इंसे इंगिने आना वरने नो का अदन शेष मोरे एक्साम्पल गुडी एक्सप्लेन जेद टा नम की वीडियो वाइंड अप so, what is the fixed asset turnover ratio? What is the relationship between the net sales and fixed asset relationship? So, it establishes the relationship between net sales and fixed asset. One organization has net sales and value. That is the fixed asset value. The relationship in the basis is the fixed asset turnover ratio calculated. ओके इन्हीं अब रे इंदा आना मेशर रे ना दा ये रेशियो सी कोडे इंदा आना देशे कन है इट मेशर्स द एफिशिएंसी विथ व्हिच अ फर्म इज यूटिलाइजिंग इट्स फिक्सेड एसेट इन जेनरेटिंग सेल्स और ये ऑर्गेनाइजेशन अदने फिक्सेड एसेट टा एत्र मात्रम एफिशिएंट आइटलरी दीला सेल्स जेनरेट इन्ना पर्पस न Evaluate in. Apa, nama lalu kainnya video lalu working capital turnover ratio baran dah. Apa working capital turnover ratio lalu ni apa rena? Orang organisasi ni working capital lalu, entah macam macam efisien dia tu lalu ini lalu sales generate ina purpose ni mana you sell. Ibu da baru mana dah na fixed asset tu, entah macam macam efisien dia tu lalu ini lalu sales generate ina itu you sell ina lalu dah na parain. Okay, and the equation is net sales divided by net fixed asset. Bun net sales nama kita calculate aja ya. Engini ana total sales ini na returns anda engini lom dengil deduct aja dengan nama kita net sales itu. Net fixed asset engini ana nama kita calculate aja. Fixed asset ni value nama kita dana dau. Maybe depreciation ni value nama kita dana dau. Apa depreciation ni value sih nama kita dana tu dengil a depreciation ni value nama kita fixed asset ni value ni na deduct aja. Apa nama kita kita dana dana net fixed asset. Okay, pada ini sub equation sih, nama kita nak net sales ni baru yang ada total sales minus sales returns aja. Total sales ni baru yang benda cash sales um, credit sales um, kodi itu add aja. Okay, ini net fixed asset ni baru yang boh fixed asset sih ni ada depreciation less sih itu gaya, nama kita dah itu net fixed asset tu. Kita ini dengan standard ratio ada bola tu ni important aja, nama kita baru yang boh ni. Standard ratio itu baru yang ada four or five times nara. Adanya net sales ni. Net fixed as and order, nama kita divide ini. Embo equation, nama kita solve ini. Nama kita four or five nama kita value ana answer itu kita ni dengan ni. It is considered as satisfactory. Okay. Ini, ini importance ni orang itu. The ratio indicates how efficiently the fixed assets are. Utilized. Or organization, etra matram effective vital ari di la, adine fixed asset sales generate ena purpose ni we need to utilize eno eno le revaluation ana iuru ratio logo de namlu chain. Okay, the ratio is calculated in determining to what extent the investment in fixed asset have been achieving its objective of generating sales. अरे इधर हम कह रहे हैं huge investments आना fixed asset ने में इंडिया टे और organisation चाहिए इन्हें डावा इलाय पाला दार तलो ला fixed asset चंड अब और एक बार वेल्ली investments आए रिक्यूम इन्हें चाहिए इन्हें डावा fixed asset टे purchase चाहिए इन्हें में इंडिया टा लेंगे आधे उपयोग के इन्हें में इंडिया टो का नमले चाहिए इन्हें डावा okay अपन आ इन्वेस्टमेंट डे इत्र मात्रा में एफिशिएंट आयत लाई दी दी ले सेल्स जनरेट ये ना पापास ने वेंडी डे कंपनी यूटिलाइज़ ये नो ऐन्ना लदम इवैल्यूएट याने टेन डे हेल्प इन डे फिक्सेड असेट टर्नओवर रेशो हेल्प इन डे इन्हें नमले दिन डे इंटरप्रेटेशन आरण ओकाम बोने एंगे न 
ഓക്കെ അപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി യൂട്ടിലൈസസ് ഇറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻ എൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ലോവർ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോറിനേക്കാളും താഴെയാണ് നമുക്ക് റേഷ്യോ വാല്യൂ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യണേ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻ ജനറേറ്റിംഗ് സെയിൽസ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വരണേ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അപ്പം എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ എക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതായത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് നെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കണേ ഗ്രോസ് സെയിൽസ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഗ്രോസ് സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് റിട്ടേൺസ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് സെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വർക്കിംഗ് നോട്ടാണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ വാല്യൂ നെറ്റ് ഫിക്സഡസിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ആണ് നെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മൾ എന്തും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നെറ്റ് സെയിൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് സെയിൽസ് ടു ലാ ട്വൽവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റിട്ടേൺസ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് ലാക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം മെയിൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ടൈംസ് എന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ടാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ലേ അതായത് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഫിനാ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിനെ സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ ദ റേഷ്യോ ഈസ് ഹയർ ദൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ബട്ട് എ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻ ജനറേറ്റിംഗ് സെയിൽസ് ഓക്കെ അബൌ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എന്താണ് യു മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പനി അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെ സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ